हाई एवरी वन कैसे हो आप सब तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं फ्लैश वर्सेज रिवर्स फ्लैश रियूनियन के साथ तो बेसिकली ये वाली कॉमिक से स्टोरी ना आपको फ्लैश टी वी शो के सीजन वन की याद दिलाने वाली है जब पहली बार फ्लैश यानी कि बैरी को उसकी माँ की खातिर यानी कि बहुत थोन के बारे में मालूम पड़ा था और इस कॉमिक्स की स्टोरी ना टी वी शो से बहुत अलग है तो इसे सीजन वन की स्टोरी समझ कर कन्फ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये ना ओरिजिनल फ्लैश की कॉमिक्स स्टोरी है तो कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1920 से जब एक मुगेली नाम की महिला को उस वक्त के सैनिक चार ओर से घेरे हुए इसे जान से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं मुगेली पर यह इल्जाम होता है कि इसके पास लोगों को वश में करने की पावर्स है इसलिए ये लोग इसे चुड़ैल समझ मारने आए हैं तभी साइड से एंट्री होती है हमारे शो के सुपर विलन एबोथ थॉन की जो कि टाइम ट्रेवल करके पास में मुगेली को लेने आया था जो यहाँ पर पहुँचते हैं सबसे पहले तो अपनी स्पीडस्टर वाली पावर से पूरी सेना के लोगों को मार गिराता है और फिर मुगेली को बोलता है मुझसे डरने की जरूरत नहीं है मैं फ्यूचर से आया हूँ और तुम्हारी पावर के बारे में सब जानता हूँ पर मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा मुझे तो तुम्हारी मदद चाहिए दरअसल फ्यूचर में एक मॉन्स्टर है जिसने सबका जीना हराम करके रखा है और मैं चाहता हूँ कि उसे हराने में तुम मेरी मदद करो जिसमें मुगेली पूछती है वैसे उस मॉन्स्टर का नाम क्या है जवाब में थॉन मुगेली को उस मोस्टर का नाम फ्लैश बताता है और फिर यहाँ के बाद ईयर 1883 से सैडो मैन ईयर 1957 से वेदर विच और ईयर 1982 से टोर्नेडो नाम के शख्स को एक साथ इकट्ठा करता है और इन सभी को भी फ्लैश के बारे में झूठी कहानी सुनाते हुए खुद के साथ एक टीम तैयार करता है ताकि थॉन इन सभी के साथ मिलकर फ्लैश को मार सके वैसे असल में तो विलन थॉन ही था पर यहाँ पर खुद को विक्टम बताते हुए ये इन सभी को फ्लैश को मारने के लिए मना लेता है और फिर इन सभी को लेकर फ्यूचर में आता है जहाँ पर हमें हमारे हीरो बैरी एलन यानी कि फ्लैश को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त सिटी में तबाही मचा रहे एक बड़े से रोबोट के साथ भीरा पड़ा होता है तभी फ्लैश को यहाँ पर फील होता है कि यहाँ कोई और भी है और दो क्षण के लिए फ्लैश की आँखों के सामने बिल्डिंग पर पड़ती है जहाँ इसे पीले रंग की सूट वाला शख्स यानी कि थौन दिखाई पड़ता है और फिर ये गायब हो जाता है तब पहले तो फ्लैश इस रोबोट का काम तमाम कर सोचने लगता है कि वो पीला सूट वाला शख्स आखिर कौन था ये कोई फ्लैश का भ्रम तो नहीं ना वहीं दूसरी तरफ अब हमें सेंट्रल सिटी के जेल यानी कि आयरन हाइट में बैरी के पिता हेनरी एलन को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी नोरा के मर्डर के जुर्म में सजा काट रहा था पर चूँकि हेनरी असली कातिल नहीं था ये बार बार अपनी बेगुनाही सबको बताने की कोशिश करता है पर कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से सभी को ऐसा लगता है कि असली गुनहगार हेनरी है तब खुद को बेगुना साबित करने के लिए हेनरी जेल में अपनी झूठी हार्ट अटैक होने का नाटक करके जेल से फरार हो जाता है अब ये बात जैसे बैरी को मालूम पड़ती है बैरी को यकीन नहीं होता है कि उसके डैड ऐसा कुछ कर सकते हैं तब बैरी यहाँ पर फ्लैश बनकर आयरन हाइट पहुँचता है और वहाँ के कैदियों से पूछताछ करता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ जहाँ फ्लैश को यह मालूम पड़ता है कि हेनरी कई दिनों से जेल से फरार होने की तरकीबें बना रहा था और फिर हेनरी ने जेल के गार्ड को उसकी पत्नी की बीमारी का इलाज करने का प्रॉमिस कर उसी गार्ड की मदद से फरार हो गया अब इतना सुनने के बाद फ्लैश को काफ़ी गुस्सा आता है और ये यहाँ से निकलकर सड़कों पर भागना शुरू कर देता है ये सोचते हुए कि आखिर डैड को ये सब करने की ज़रूरत क्या थी कि तभी यहाँ पर थौन एक बार फिर से फ्लैश के सामने आता है जिसे देख फ्लैश चीखने लगता है अब तुम कौन हो भाई जिस पर बिना कोई जवाब दिए थौन फ्लैश को अपने पीछे इसके पुराने वाले घर पे लाकर एक और फिर से गायब हो जाता है अब यहाँ पर अपने पुराने घर को देख फ्लैश को इसकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है और ये बैरी बनकर अंदर जैसे ही जाता है हेनरी यही होता है जिसे देखकर बैरी बोलता है डैड आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी हाँ मैं चाहता था कि आप जल्द से बाहर आ जाओ पर इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं और फिर गुस्से में बैरी यहाँ से बाहर निकल वापस से फ्लैश बनकर सिटी में यूँ ही घूमने लगता है तभी सीसीपीडी के कुछ ही दूरी पर फ्लैश देखता है कि एक नकाब पोस्ट शख्स कुछ लोगों की बंदूक को नोक पर लेकर लोगों को एक बिल्डिंग में लॉक कर रहा है जिसे देखकर फ्लैश इस शख्स के पास आता है और इस पर टूट पड़ता है तभी ये शख्स अपना नकाब उतारता है तो ये और कोई नहीं बल्कि बैरी का पिता हैंनरी होता है जो फ्लैश को देख बोलता है माफ़ करना तुम्हें बुलाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा असल में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए फ्लैश मुझे पता चल गया कि मेरी पत्नी नोरा का कातिल एबोथ थोन नाम का शख्स है और वो मुझसे जेल में भी मिलने आया था अगर मैंने उसकी सच्चाई किसी को बताने की कोशिश करी तो वो मेरे बेटे बैरी एलन को मार देगा 
अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो इसी वजह से मैं जेल से भी भागा था ताकि मैं अपने बेटे की रक्षा कर सकूं। अब चूंकि यहाँ पर हेनरी को यह नहीं मालूम था कि इसका बेटा बैरी ही फ्लैश है ये लगातार फ्लैश से मदद की गुहार लगा रहा होता है तो ये बैरी अपनी माँ के कातिल का नाम सुनते बौखला सा जाता है और ये एबोत को ढूंढे इससे पहले यहाँ पर एबोत थोन ने अपनी टीम को बुला लिया था जिन्हें थोन ने खास फ्लैश को मारने के लिए बताया था जो आते ही सभी एक साथ फ्लैश पर हमला करने लगते हैं तब मौका पाते ही थोन चुपके से हेनरी को अपने साथ लेकर फरार होने लगता है जिसे देख फ्लैश जैसे ही थोन के पीछे जाने लगता है मुंगेली और टोनाडो फ्लैश को दोनों तरफ से घेर कर बोलते हैं हमें पता है तुम एक मोन्स्टर हो और अब हम तुम्हें लोगों को और परेशान करने नहीं देंगे जिसके बाद ये लोग मिलकर फ्लैश को एक मैग्नेटिक फील्ड से बने एक बड़े से बॉल के आकार वाले दीवार के बीच में कैद कर देते हैं जिसे तोड़ने के लिए फ्लैश जैसे ही इसके दीवार को टच करता है इसके झटके से ये बार बार फ्लैश दूर गिर जाता है अब सिटी के बीच बीच अपने हीरो की ऐसी हालत देख सभी लोग इकट्ठे होकर ये सब देख रहे होते हैं सभी के दिल में डर समा जाता है कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है कि तभी यहाँ पर वैली वेस्ट भी आता है और यू फ्लैश को कैद देख ये अपनी स्पोर्ट कार को फुल स्पीड से इस वॉल को तोड़ देता है वहीं दूसरी तरफ अब हम हेनरी को देखते हैं जो कि थॉन को हराने के लिए अपने साथ एक ग्लव लिए होता है इस ग्लव की खासियत थी कि किसी की भी हाई एनर्जी को ये खुद में एब्जॉर्ब कर सकती है जिसे छुपा कर हेनरी जैसे थॉन की एनर्जी छीनने ही वाला होता है थॉन अपनी स्पीड से वक्त को स्लो कर हेनरी के हाथों से इसके ग्लव को छीन लेता है और फिर हंसते हुए बोलना शुरू करता है मैंने इस दिन की ख्वाहिश कितने वर्षों से करके रखी है आज जाकर जब फ्लैश मेरे जंगल में फंसा है मुझे कोई रोक नहीं सकता उसे मारने से फ्लैश को मारने के लिए मैंने उन चारों नमूनों से झूठी कहानी सुनाई उन्हें यहाँ लेकर आया और मेरी जीत तो तय है अब इधर थोन ये सारी बातें जब बोल रहा था मुंगेली ये सारी बातें सुन लेती है जिसे देख कर हेनरी और मुंगेली को यहीं पर बंद करके फौरन ही फ्लैश को मारने के लिए निकल पड़ता है इससे पहले कि और कोई गड़बड़ी हो तब तक इधर फ्लैश भी आज़ाद हो चुका था जिस पर वेदर विच और साइडो में जैसे ही इस पर वार करने ही वाले होते हैं थॉन इन्हें साइड होने बोल खुद फ्लैश के सामने आता है और फिर बोलना शुरू करता है आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ तुमने भले ही डैनियल और ग्रूट को हराया हो पर तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि इस बार तुम्हारा सामना किससे होने वाला है और फिर थोन हंसता हुआ हैंडी वाले ग्लव को आगे करता है फ्लैश की एनर्जी को इसमें सोखने के लिए तभी दूसरी तरफ से हैंडी और मुंगेली भी यहाँ पहुँचते हैं और मुंगेली अपने तीन साथियों को ये बताती है कि असल में मॉन्स्टर फ्लैश नहीं बल्कि थॉन है इसने हमें झूठी कहानी सुनाई थी जिसे सुनते ही वेदर विच और सैडोमैन झट से जाकर थॉन के हाथों से इसके ग्लव को उतार लेते हैं और टोनाडो जैसे ही थॉन की तरफ बढ़ता है यहाँ पर थॉन एक बार फिर से हैंडी को लेकर भागने लगता है और जोर जोर से बोलना शुरू करता है पिछली बार अपनी माँ को खोना पड़ा था इस बार अपने पिता को भी हमेशा के लिए भूल जाओ बैरियालन अब ये सब सुन हेनरी दंग रह जाता है ये जानकर कि इसका बेटा बैरी ही फ्लैश है जिस पर अब हेनरी बोलता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है थॉन मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जवाब में वो थॉन बुरी बात बताना शुरू करता है दरअसल ये फ्यूचर ये ट्वेंटी से आया है उस वक्त फ्लैश सभी के लिए लीजेंट बन चुका था और ये बात थोन से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्योंकि इसे लीजेंट बनना था इसलिए बैरी यानी कि फ्लैश को बचपन में ही मारने आया था ये सोचकर कि ना बैरी बड़ा होगा ना ही ये फ्लैश बनेगा पर उस वक्त गलती से थॉन के हाथों नौरा यानी कि बैरी की माँ मारी गई पर इस बार थॉन फ्लैश को नहीं छोड़ेगा और इतना बोल वापस अपनी पावर से वक्त को स्लो करने लगता है जिसे देखकर फ्लैश भी इस बार अपनी पूरी ताकत से वक्त के स्लो होने के बावजूद भी थॉन की खूब धुलाई करता है अपनी माँ नौरा को याद कर करके जहाँ आखिर में थोन जब अधमरा हालत में हो जाता है फ्लैश अपनी सूट बदलकर बैरी बन जाता है और सीसीपीडी से ऑफिसर को बुलवाकर थोन को आयरन हेड में लॉक करवा देता है अपनी माँ के कत्ल के इल्ज़ाम में जिसके बाद हेनरी को सारे इल्ज़ाम से मुक्त कर जेल से रिहाई मिल जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो ना तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे ऑल बिल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टेलेंटेक बाय